This channel does not promote any violence, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational and information purpose only. समस्त जल्पना कल्पनार अवसान घटिए समस्त बूथ फेरत समीक्षा के भूल प्रमाणित कर मार्किन प्रेसिडेंट पदे डाल्ड ट्राम्प दुशो सत्तर छो मैजिक फिगार से ही मैजिक फिगार के पार कर दिलेंटी दुशो सतर टी इलेक्ट्रोरल कलेज पे एवं कार्यत दापट देखाले डाल्ड ट्राम्प शुरू थे नाना रकम जल्पना छो डाल ट्राम्प ना कि कमला हरिस मार्किन प्रेसिडेंट पदे एबार के बसते चले कि समस्त जल्पना कल्पनार अवसान घटिए जयलाभ करलें और धन्यवाद ज्ञापन करलें देशवासर उद्देश्य शुद्ध तई नये बोलें अनेक परिश्रम कर संगे रही अध्यापक प्रदीप तो राय तरह संगे कथा बोलो अपना के स्वागत जाना आर प्लस निज़े डिजिटल पेजे प्रथम ही जानते चाहब समीक्षा छो क डाल्ड ट्राम्प बिोधी हावाते विभिन्न समीक्षा बोले जे ए मार्किन जुक्तराष्ट्रे परिवर्तन घटते चले डाल्ड ट्राम्प क्षमत आसार से इंगित नहीं क्योंकि जा समीक्षा तरह के बारे उलट पुराण घटल को पथे कि अनेकगुलो विषय आर को कारण तो भोटे क्यों जेते हारे ना तो डाल्ड ट्राम्प जेटा कर मन हो व्यक्तिगत भावे जो उन्नी अनेकगुलो सम्भावना के कजे लगाते पे मूलत उनार साफल्यटा जेटा एस उनार जेटा कोर भोट बैंक से मैं ह्विट अमेरिकान जरा जरा भोट विमुख जर मध्य एक अमेरिकान भाषा पलिटिकल एपाथी भोटिंग एपाथी क्या कर कारण उन्नी गत इलेक्शन हरे गे से उन्नी क्या लगाते पे बहु स्टेटगुलोते जेखने उन्नी जीते देखा जा भोटार टार्न आउटा बस भलो हो जाए जदिव से डेटाटा एक अवेलेबल नए एख प्रकाश है किंतु मोटामुटी लाइन टाइन देखा गया है और लोके अनेक दाड़िए भोट दिए इंटरेस्टिंग भोटर दिन क्यों ओखने छुट्टी थके लोके कजे जावर आगे भोट टोट दिए तर कजे गए और एक बेपार जो आगे जो भोटा देवा जाए मैं मैं पोस्टल बैलट इत्यादि से ही भोटारों क्यों टार्न आउट बे भलो मैं प्राय फिफ्टी पार्सेंट के क्रस कर गो तो यार मूल टार्गेट छो कनेकगुलो जैगे जेखने उन्नी कमला हरिस के हारिए दिए सेगल हे कमला हरिस जेखने सोशल सिक्यूरिटी सामाजिक न्याय इत्यादि कथा बोले उन्नी डाल्ड ट्राम्प एकदम आसल जैगाटा हिट कर लेटास मेक अमेरिका ग्रेट एगेन अमेरिका के आर ग्रेट बनाते हैं बा, मैं महान एवं ग्रेटनेसटा क्यों को मैं ओ भावजगत ग्रेटनेस ना यहाँ पुरोपुर एक इकोनमिक ग्रेट पावर जो एक समय अमेरिका छो पृथिवीर सब चे बड़ो इकोनमी सब चे मजबूत इकोनमी और से मजबूत इकोनम फायदाटा अमेरिकाना जाते पाए ये अमेरिकाना फायदा पाँव से पुरोटाई चले जा डोल पलिटिक्स यही डेमोक्रैट पलिसी अनेक दिन धरे और नीति तरा निजे प्रचार कर माइग्रेंट रईट ह्यूमैन रईट्स सोसाइटर सब चे पिछिए पड़ा लोक जन उन्नति यो के बद दिए जरा भोटार तर पकेटा तर बैंक बैलेंसटा जाते रक्षा करा जाए तर इकोनमिक इंटरेस्टा के जाते रक्षा करा जाए जैगा प्रमिस कर इकोनमिक इंटरेस्ट जेटा आप जेको लोक भोट दी निजे पकेटर कथा भेबे एट तो भावर घरे चूरी कर लाभ नहीं पकेटर स्वार्थ जदि व्याहत है तेल जे जी प्रमिस करूक जे हमार दिकर लोक होक हमार धर्म लोक होक हमार जर लोक होक से मैटार करना इकोनमिक पलिसी अत्यंत गुरुतपूर्ण और अमेरिकार मत देश तो गुरुतपूर्ण बटे तो से ही जैगा हिट कर एक बड़ो साफल्य एने दिए मन है और एक जिन जेटा खूब इम्पर्टेंट डाल्ड ट्राम्पर क्षेत्र जो उन्नी वनर एक कन्फाइन जो छो से हे मूलत ह्विट अमेरिकान रहा भोट दिए थकत लोक जन दाबी करें एवे क्योंकि आउटरीच देखा गया है उन्नी अमेरिकान हिंदू जरा मैं जेटा बेसिकाली एन आर आई हमें थी इंडियन जरा अमेरिकान सिटीजेंशिप नहीं विभिन्न समय मैं गत एकश बचरे पंचाश बचरे जरा वे गे ता तो तर तो एक आलदा कम्यूनिटी रे गए से ही कम्यूनिटीटा के उन्नी रीच करते सफल हो हिंदू देखे गत दिवाली उन्नी बांगलेश हिंदू अवस्था खूब खराब इंडियन हिंदूरा से निश्चय मोबिलइज हो डेमोक्रैटर प्रति हिंदू व इंडियन एक 
মানে একটা ট্রেডিশনাল সাপোর্ট ছিল এবং এবছরেও ডেমোক্র্যাটদের হয়ে কিন্তু আটজন ভারতীয় কন্টেস্ট করেছে যেখানে রিপাবলিকানদের পক্ষে সম্ভবত দুজন হ্যাঁ দুজন তো তো সেই জায়গাটাতে ট্রেডিশনাল ভোটটা বা ট্রেডিশনাল সাপোর্টটা উনি ডেমোক্র্যাটদের থেকে সরিয়ে রিপাবলিকানদের দিকে নিয়ে যেতে পেরেছেন এই আউটরিচ প্রোগ্রামের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় আমেরিকার যে জিও পলিটিক্যাল ইন্টারেস্টগুলো ছিল যেটা মিডল ইস্টে হতে পারে মানে ইসরায়েল প্যালেস্টাইন বা ইসরায়েল ইরান ইস্যুতে বা বাংলাদেশে বা রাশিয়ার ইউক্রেন এই এই সমস্ত সমস্যাগুলো কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্পের সময় ছিল না পৃথিবীতে কোথাও কোনো যুদ্ধ সেই সময় আমেরিকাকে লড়তে হয়নি এবং কোনো কিছুই আমেরিকান ইন্টারেস্টের এগেনস্টেও সেভাবে যায়নি তো আমেরিকার যে প্রেজেন্সটা ছিল সেটা অনেকটা হকিস ছিল তো সেই হকিস যে প্রেজেন্সটা মানে একটা দুর্দণ্ড প্রতাপ আমেরিকা সেই দুর্দণ্ড প্রতাপের জন্যে আমেরিকান প্রেজেন্সটাকে লোকে কিন্তু খুব তুচ্ছতাচ্ছিল্যের সাথে নিতে পারত না এই বাইডেনের সময় আমেরিকাকে কিন্তু অনেকটা উইক নেশান হিসেবে দেখা হয়েছে এবং সব জায়গায় রাশিয়ান মানে পুটিনের যে প্রেজেন্সটা সেটা অনেক বেশি ডমিনেন্ট হয়ে গেছে তো এই জায়গাটাও আমেরিকানদের যেহেতু আমেরিকার ভোটে ফরেন পলিসি একটা বড় ফ্যাক্টর আমাদের দেশে ফরেন পলিসি ইস্যুতে অতটা বেশি ভোট হয় না আমেরিকার ভোটে কিন্তু হয় ফরেন পলিসির একটা বিরাট গুরুত্ব থাকে তো সেই জায়গাটাও মানে ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে ভাঁটা পড়েছে কারণ সব জায়গাতে আমেরিকা কিন্তু এখন ডিসঅ্যাডভান্টেজিয়াস পজিশানে আছে সব জায়গায় অন্য পক্ষ মূলত রাশিয়া তারা অ্যাডভান্টেজিয়াস পজিশানে আছে তো এইটা আমেরিকান ভোটারদের পক্ষে মোটেও খুব সুখকর পরিস্থিতি নয় আর কিছু উনি আমেরিকান ভোটারদের কিছু জিনিস প্রমিস করেছিলেন যেমন ধরুন এই মাইগ্রেন্টদের নিয়ে মাইগ্রেন্টদের নিয়ে আমেরিকান যে লগুলো সেগুলো খুব স্ট্রং ছিল না বা কামলা হ্যারিস বা এরা অনেক ধরনের প্রমিস করেছিলেন সেইগুলোকে উনি খুব ক্যাটেগরিক্যালি বলে দিয়েছেন যে না যদি কোনো আমেরিকানকে আমেরিকান নাগরিককে কোনো মাইগ্রেন্টরা হত্যা করে বা লুট করে সেখানে আমি খুব মানে অ্যাক্টিভলি সেটাকে আটকাবো দ্বিতীয়ত উনি বলেছিলেন যে কাজের ক্ষেত্রে আমরা অগ্রাধিকার দেব আমেরিকানদের অন্যান্য দেশ মূলত চায়না চায়নার ওপর একটা ট্যারিফ বসানোর কথা উনি বলেছেন কারণ আমেরিকান প্রোডাক্টগুলো তারা মার্কেটে দাঁড়াতে পারছে না কিন্তু চাইনিজ প্রোডাক্ট যেহেতু কম দাম সেই জন্য তারা আমেরিকান মার্কেটগুলোকে একদম ফ্লাড মানে পুরো মানে আউট নাম্বার করে দিচ্ছে তো সেই জায়গাগুলো দাঁড়িয়ে এতগুলো ইন্টারেস্ট যেখানে মানে আমেরিকার কোর ইন্টারেস্ট আমেরিকানদের কোর ইন্টারেস্ট ব্যাহত হচ্ছে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তারা একটা খুব র্যাশনাল সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ফিরিয়ে আনা দরকার তবেই আমেরিকাকে গ্রেট বানানো যাবে আর একবার ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা আবার হোয়াইট হাউসের দখল নেওয়া দাপিয়ে তিনি রাজ করবেন বাংলাদেশে কি এর প্রভাব পড়বে বাংলাদেশ কি আতঙ্কে খানিকটা কাঁপছে মোহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন যে সরকার সেই সরকারের ওপর কি কোনো চাপ আসতে চলেছে আর দুটো জিনিস একটু এখানে মাথায় রাখতে হবে একটা হচ্ছে যে ইউনিস বা এই যে সমগ্র অভ্যুত্থানটা হলো এটার পেছনে আমেরিকান ইন্টারেস্ট কাজ করেছে এবং ইউনিস ইজ আমেরিকাজ ম্যান এটা এটা নিয়ে কারুর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে ডোনাল্ড ট্রাম্প পাওয়ারে এলে কি সম্পূর্ণভাবে এটা বদলে যাবে এটা অনেকটা ডিপেন্ড করছে যে পাওয়ারে আসার পরে দুজনের মধ্যে কি ইকুয়েশান কাজ করছে তার উপর এটা আমরা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় দেখি যে ক্ষমতায় আসার আগে দুজনের মধ্যে এক ধরনের সম্পর্ক থাকে ক্ষমতায় এলে যদি একে অপরের ইন্টারেস্টকে সার্ভ করে সেক্ষেত্রে একটু হলেও চেঞ্জ হতে পারে তবে ডোনাল্ড ট্রাম্প যেহেতু এটা নতুন নয় বাংলাদেশের হিন্দুদের পক্ষে উনি কথা বলেছেন যখন উনি প্রথমবারের জন্য প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন তখনও বাংলাদেশের হিন্দুরা গিয়ে ওনার সাথে দেখা করেছিল এবং উনি তাদেরকে অ্যাসিওরেন্স দিয়েছিলেন যে আমরা বাংলাদেশের নিপীড়িত হিন্দুদের পক্ষে দাঁড়াবো এবং কাজ করব তো সেই জায়গাটা একেবারেই ফেলে দেওয়ার জায়গা নেই উল্টো দিকে বাংলাদেশের অভ্যুত্থানটা যেহেতু পুরোপুরিভাবে ভারত বিরোধী হিন্দু বিরোধী মাইনরিটি বিরোধী তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই ধরনের একটা অভ্যুত্থান এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প একসাথে থাকতে পারবে বলে আমার মনে হয় না তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বাংলাদেশে আবার পালা বদল বা মানে প্রত্যাবর্তন শেখ হাসিনা এটা হতেই পারে তবে আমি এটা বলবো না যে এটা সময়ের অপেক্ষা এটা হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে মানে যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে শেষ প্রশ্ন 
ভারতের সঙ্গে এমনিতে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের কথাই আগেও ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নাম বারবার তিনি নিয়েছেন মাই ফ্রেন্ড মোদী বলেছেন এবারে এই এই সাফল্যের পর ভারতের সঙ্গে ইকুয়েশনস কি দাঁড়াবে আমেরিকার কামলা হ্যারিসের যদি আমরা প্রচার পর্বটা দেখি ফরেন পলিসি নিয়ে ওনাকে একটা প্রশ্ন করা হয়েছিল যে সূত্র ধরে আমি এই উত্তরে আপনার আসবো সেটা হচ্ছে ওনাকে বলা হয়েছিল যে ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক কি আপনার খারাপ হবে যদি আপনি পাওয়ারে আসেন তখন উনি একটা খুব সিগনিফিকেন্ট উত্তর দিয়েছিলেন উত্তরটা হচ্ছে যে প্রশ্নটা এটা নয় যে ইসরায়েলের সাথে আমার সম্পর্ক কেরাম হবে প্রশ্নটা এটা যে ইসরায়েলের মানুষ এবং আমেরিকার মানুষ এরা বন্ধু কাজেই এই সম্পর্ককে কেউ তলাতে পারবে না ভারতের ক্ষেত্রেও তাই ভারত এবং আমেরিকা এটা দুটো মার্কেট শুধু দুটো রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রপ্রধান নয় এটা দুটো মার্কেট এটা দুটো জনজাতি এটা দুটো নেশান স্টেট কাজেই এদের মধ্যে এতটাই এখন এক্সচেঞ্জ এই সম্পর্ক খারাপ হওয়ার খুব একটা জায়গা নেই এবং একে অপরের জাতীয় স্বার্থের পরিপূরক এই জায়গাটা কোনোভাবে বদলাবে না তবে অন মার্জিন যদি দুজন রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হয় তাহলে দুটো দেশের মধ্যেও খারাপ হয় তো সেই জায়গাটা নেই যেহেতু দুজনেই দুজনের ওয়ার্ল্ড ভিউ ডোনাল্ড ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং নরেন্দ্র মোদী এদের ওয়ার্ল্ড ভিউ মোটামুটি কাছাকাছি দুজনেই টেরোরিজমকে বা গ্লোবাল টেরোরিজমকে একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসেবে মনে করে দুজনেই মনে করে যে দুটো মানে সুপ্রাচীন ডেমোক্রেসি এদেরকে বাঁচাতে গেলে দুজনকে এক হতে হবে এই জায়গাগুলো আছে স্ট্র্যাটেজিক এবং ওয়ার্ল্ড ভিউ এই দুটো জায়গায় এক তবে ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু আগেও যখন পাওয়ারে ছিলেন তখন উনি বারবার ইন্ডিয়ার যে সাবসিডি সিস্টেম সেটা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং সেই নিয়ে বেশ জলঘোলা হয়েছিল সেই জায়গাটা আবারও ফিরে আসতে পারে ট্যারিফ নিয়ে উনি বেশ বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন আগেও ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ার মার্কেটে আমেরিকান প্রোডাক্টের ওপর কিছু ট্যারিফ ইত্যাদি আছে সেইগুলোকে তুলে নেওয়ার কথা উনি বারবার বলেছিলেন সেই ইস্যুগুলো আবার আসবে তবে সেটা একটা বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা কাজ এই দুটো দেশের মধ্যে সব কিছু এক হয়ে যাবে এটা অসম্ভব সেই প্রতিযোগিতাটা থাকবে তবে লার্জার যে ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট সেই জায়গাটা আবারও সম্পৃক্ত হবে কাজ এই দুজনের সম্পর্ক ভালো হবে এই অভাবনীয় সাফল্যের পর আমেরিকার সংস্কারে উন্নয়নে কতটা জোর দেবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকাকে গ্রেটার আমেরিকা বানানোর জন্য তিনি ঠিক কি উদ্যোগ নেন কারণ তার কাছে আমেরিকা মানেই প্রত্যেক দিন নতুন এক্সপেরিমেন্ট ফলে এক্ষেত্রে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং উন্নয়নশীল পদক্ষেপ ডোনাল্ড ট্রাম্প নেন তার দিকে আমাদেরকে তাকিয়ে থাকতে হবে ক্যামেরা শুভঙ্করের সঙ্গে সুচারু আর প্লাস নিউজ কলকাতা